ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബോലി എന്ന് പറയുന്ന ലെസണാണ് ബോലി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ബുദ്ധിക്ക് കുറച്ച് തകരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇല്നസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പാരൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാരൻസ് കൂടെ അവരിങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഗ്രോ ചെയ്യില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബോലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരൻസ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കാത്ത അവൾ ഒട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത പാരൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനും എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അവൾക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് ബോലി സ്വന്തം കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഫൈനലി വളരെ ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഹെർ നെയിം വാസ് സുലേഖ ബട്ട് സിൻസ് ഹെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എവ്രി വൺ ഹാഡ് ബീൻ കോളിംഗ് ഹെർ ബോലി ദ സിമ്പിൾ ടൺ അപ്പോൾ അവളുടെ പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് സുലേഖ എന്നാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിലെ എല്ലാവരും ബോലി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബോലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെന്നാണ് അർത്ഥം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് സിമ്പിൾ ടൺ ഷി വാസ് ദ ഫോർത്ത് ഡോട്ടർ ഓഫ് നമ്പർദാർ റാംലാൽ നമ്പർദാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ രാംലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഫോർത്ത് ഡോട്ടർ ആയിരുന്നു ഈ ബോലി വെൻ ഷി വാസ് ടെൻ മന്ത്സ് ഓൾഡ് ഷി ഹാഡ് ഫോളൻ ഓഫ് ദ കോട്ട് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് പെർ ഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡാമേജ് സം പാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ടെൻ മന്ത്സ് ഓൾഡ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവൾ കട്ടിലിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവളുടെ ബ്രെയിനിലെ സം പാട്ടിന് അത്ര ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ആ ബ്രെയിനിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ തകരാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബൈ ബർത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാറ്റ് വാസ് വൈ ഷി റിമൈൻഡ് എ ബാക്ക്വേഡ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ബോലി ദ സിമ്പിൾ ടൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബോലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും അറ്റ് ബേർത്ത് ദ ചൈൽഡ് വാസ് വെരി ഫെയർ ആൻഡ് പ്രിറ്റി ഇപ്പോൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ബോലി വളരെയധികം ഫെയർ ആൻഡ് പ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഷി വാസ് ടൂ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷി ഹാഡ് ആൻ അറ്റാക്ക് ഓഫ് സ്മോൾ പോക്സ് പക്ഷേ രണ്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് വരെയാണ് ഓൺലി ദ ഐസ് വാസ് സേവ്ഡ് ബട്ട് ദ എൻറ്റയർ ബോഡി വാസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഡിസ്ഫിഗേർഡ് ബൈ ഡീ ബ്ലാക്ക് പോക്ക് മാർക്സ് അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ബാക്കി എല്ലാ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പാർട്സിലും പെർമനൻ്റ്ലി ഡിസ്ഫിഗേർഡ് പെർമനൻ്റ്ലി ആയിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് രൂപത്തിന് ഡിസ്ഫിഗേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിന് ചേഞ്ച് വന്നു ബൈ ഡീ ബ്ലാക്ക് പോക്ക് മാർക്സ് അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ പോക്സ് വന്നതിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് കൊണ്ട് ബോഡി ഫുൾ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി ലിറ്റിൽ സുലേഖ കുഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ടിൽ ഷി വാസ് ഫൈവ് ആൻഡ് വെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷീ ലേൺ ടു സ്പീക്ക് ഷീ സ്റ്റാമേഡ് അപ്പം അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സുലേഖയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നെ അവസാനം അവളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു പക്ഷേ സ്റ്റാമറിങ് വിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫൺ മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹെർ ആൻഡ് മിമിക്ഡ് ഹെർ അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും അവളിങ്ങനെ കളിയാക്കുകയും അവളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷീ ടോക്ക് ടു വെരി ലിറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൾ വളരെ കുറവേ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രാംലാൽ ഹാഡ് സെവൻ ചിൽഡ്രൺ ത്രീ സൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഡോട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രാംലാലിന് ഏഴ് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് സൺസും ഫോർ ഡോട്ടേഴ്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ഡോട്ടറാണ് ബോലി എന്ന് ആൻഡ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വാസ് ബോലി ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രോസ്പറസ് ഫാമേഴ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ദർ വാസ് പ്ലൻറ്റി ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ ഇവർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അതൊരു വളരെ പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമറിൻ്റെ വീട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും കുട
ബോലി വാസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വൻ മംഗല വാസ് മാരീഡ് ബോലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്ററാണ് മംഗല അപ്പൊ മംഗല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോലിക്ക് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ദ സെയിം ഇയർ എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് വാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ദർ വില്ലേജ് അപ്പൊ ഇത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവരുടെ വില്ലേജിൽ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ദ തഹസിൽദാർ സാഹിബ് കീം ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇയാൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ തഹസിൽദാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിക്കായിട്ട് തഹസിൽദാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഹി സെറ്റ് ടു രാംലാൽ ആസ് എ റവന്യൂ ഒഫീഷ്യൽ യു ആർ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് സോ യു മസ്റ്റ് സെറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ദ വില്ലേജസ് യു മസ്റ്റ് സെൻഡ് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ടു സ്കൂൾ അപ്പോൾ തഹസിൽദാർ ഈ രാംലാലിൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളൊരു റവന്യൂ ഒഫീഷ്യലാണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഈ വില്ലേജിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണം ഈ വില്ലേജിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ സ്കൂളിലൊന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തോ ഒരു ഭയങ്കര കുറവായിട്ടൊക്കെയാണ് അന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അവർക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത്രയും ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വില്ലേജേഴ്സിനെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ തഹസിൽദാർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, Are you crazy if girls, girls go to school, who will marry them? അപ്പോൾ ആ രാത്രി രാംലാൽ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുക ബട്ട് രാംലാൽ ഹാഡ് നോട്ട് ദ കറേജ് ടു ഡിസ് ഒബേ ദ തഹസിൽദാർ അപ്പോൾ രാംലാലിന് പക്ഷേ ഈ തഹസിൽദാറിനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാളെ ഡിസ് ഒബേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹെസ് വൈഫ് സെഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ടു ഡു സെൻ ബോലി ടു സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവസാനം ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ബോലീനെ സ്കൂളിൽ വിടാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഹർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് വിത്ത് ഹെർ അഗ്ലി ഫീസ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ ടെൻഷൻ സ്കൂളിൽ വിടുകയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരും വരില്ല പക്ഷേ ബോലി ഓൾറെഡി അഗ്ലി ഫീസും സെൻസിന് കുറച്ച് കുറവും ഉള്ളത് കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ആരും കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവളുടെ ഭാവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് അമ്മ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ലെറ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ വറി അബൌട്ട് ഹെർ അപ്പം ഇനി അവളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അവളെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു പാരൻസിൻ്റെ കുട്ടിയോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഡിസ്കസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാംലാൽ കോട്ട് ബോലി ബൈ ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് കം വിത്ത് മീ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാംലാൽ ബോലിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരൂ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു സ്കൂൾ ഞാൻ നിന്നെ സ്കൂളിൽ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ബോലി വാസ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കേട്ട വർഷം ബോലി വളരെയധികം പേടിച്ചു ഷി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് എ സ്കൂൾ വാസ് ലൈക്ക് അവൾക്ക് ആ സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ വില്ലേജിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ വരുന്നത് ഷി റിമെമ്പേർഡ് ഹൗ അ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ ഗോ ദർ ഓൾഡ് കൗ ലക്ഷ്മി ഹാഡ് ബീൻ ടേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് സോൾഡ് അപ്പോൾ ഇവളെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ വീടിന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വീട്ടിലൊരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇവർ വിറ്റിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നോ ഷീ ഷൗട്ടഡ് ഇൻ ടെറർ ആൻഡ് പുൾഡ് ഹെർ ഹാൻഡ് എവേ ഫ്രം ഹെർ ഫാദേഴ്സ് ഗ്രീപ്പ് അപ്പൊ നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്ക
ചമ്പ പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ വളരെയധികം ലക്കിയാണ് കാരണം ഒരു ക്ലീൻ ഡ്രസ് അവൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിച്ച് ഹാഡ് ഷ്രങ്ക് ഷ്രങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങുക അതായത് കുറേ വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇന്നും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും അല്ല ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളതിൽ ഇത്തിരി ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഷ്രങ്ക് ആഫ്റ്റർ മിനി വാഷിങ്സ് ആൻഡ് നോ ലോങ്ങർ ഫിറ്റഡ് ചമ്പ അതായത് ചമ്പ തേർഡ് സിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ചമ്പയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു പഴയ ഡ്രസ്സ് അത് അലക്കി അലക്കി കുറച്ച് ചുരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് ക്ലീൻ ആണ് ഷി വാസ് ഈവൻ ബാത്ത് ആൻഡ് ഓയിൽ വാസ് റബ്ഡ് ഇൻ ടു ഹർ ഡ്രൈ ആൻഡ് മാറ്റേഡ് ഹെയർ അപ്പോൾ ഇന്ന് അവളെ കുളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓയിലൊക്കെ തലയിലൊന്ന് തേച്ചു കൊടുത്തു അവളുടെ മുടീനെ പറയുന്ന ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഡ് ഹെയർ മാറ്റേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ചട പിടിച്ച് മുടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ റബ് ചെയ്തു ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ എടുത്തു ഓൺലി ദെൻ ഡിഡ് ഷി ബിഗിൻ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ബീങ് ടേക്കൺ ടു പ്ലേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹെർ ഹോം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൾ അവളിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവളെ അവളുടെ വീടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് അവൾക്ക് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി വെൻ ദ റീച്ച് ദ സ്കൂൾ ദ ചിൽഡ്രൻ വർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദയർ ക്ലാസ് റൂംസ് അപ്പോൾ അവർ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ് റൂംസിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു രാംലാൽ ഹാൻഡേഡ് ഓവർ ഹെസ് ഡോട്ടർ ടു ദ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് രാംലാൽ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ദ പുവർ ഗേൾ ലുക്ക് അബൌട്ട് ഹർ വിത്ത് ഫിയർ ലൈഡൺ ഐസ് ഫിയർ ലൈഡൺ ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടി അവളിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കി തനിയായപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയം തോന്നാൻ തുടങ്ങി ദ വർ സെവറൽ റൂംസ് ആൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് റൂം ഗേൾസ് ലൈക്ക് ഹെർ സ്ക്വാറ്റേഡ് ഓൺ മാത്സ് റീഡിങ് ഫ്രം ബുക്സ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ സ്ലീറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെയും കുറച്ച് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ റൂമിലെയും ഗേൾസ് ഇങ്ങനെ അവളെ പോലെ തന്നെ ആ മാത്സിൽ സ്ക്വാറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചമണം പടിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡഡ് ലെഗ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്ക്വാറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബുക്ക്സ് വായിക്കുകയും സ്ലേറ്റ്സിൽ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആസ്റ്റ് ബോലി ടു സി ഡൗൺ ഇൻ കോർണർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂംസ് അപ്പോൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ബോലിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കോർണർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊള്ളാനായിട്ട് പറയുകയാണ് Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. But Bolly ki oru school endanu onnum ottum thanne ariyillayirunnu avade endakkana sambhavikkan onnu adine kurichittonnum oru idea thanne undayirunnilla. Pakshe avalku ingane avalde prayathilulla kore pengutikal avade kandappo ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി ഷി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഗേൾസ് മൈറ്റ് ബിക്കം ഹെർ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ദ ലേഡി ടീച്ചർ ഹു വാസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് വാസ് സീയിങ് സംതിങ് ടു ദ ഗേൾസ് ബട്ട് ബോലി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നത്തിങ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു പക്ഷേ ബോലിക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഷി ലുക്ക് ദറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ വോൾ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ആ ചുവരിൽ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദ കളേഴ്സ് ഫാസിനേറ്റഡ് ഹെർ അപ്പോൾ ആ വോൾമേലുള്ള ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവളിങ്ങനെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോഹിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ദ ഹോൾസ് വാസ് ബ്രൗൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഹോൾസ് ഓൺ വിച്ച് ദ തഹസിൽദാർ ഹാഡ് കം ടു വിസിറ്റ് ദയർ വില്ലേജ് അപ്പോൾ തഹസിൽദാർ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് കാലത്ത് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുതിരമേലാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോൾസിൻ്റെ അതേ കളറിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു ആ ഹോൾസിന് അപ്പോൾ അതേ കളറിലുള്ള ആ ഒരു ഹോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ ആ വോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഗോട്ട് വാസ് ബ്ലാക്ക് ലൈക്ക് ദ ഗോട്ട് ഓഫ് ദയർ നൈബർ അപ്പോൾ അവളുടെ നൈബറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോട്ടിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതേ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഗോട്ടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അവൾക്ക് ആ വോളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു
അപ്പോൾ സ്കൂൾ ബെല്ല അടിച്ചതോടു കൂടി മറ്റ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്കറിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹറിയിൽ ഭയങ്കര ധൃതിയിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ബോലിക്ക് മാത്രം ആ കോണർ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെർ ഹെർഡ് സ്റ്റിൽ ലോ വേർഡ് ഷി കെപ്റ്റ് ഓൺ സോബിങ് അപ്പോൾ അവളുടെ തല ഇപ്പോഴും താണ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോബിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈങ് നോയ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉച്ചത്തിൽ അവളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭോലി ദ ടീച്ചേഴ്സ് വോയ്സ് വാസ് സോ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൂത്തിങ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവളെ പിന്നെയും വിളിക്കുകയാണ് ഭോലി എന്ന് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ഭയങ്കര സൂത്തിങ്ങും ഭയങ്കര കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായിരുന്നു ഇൻ ഓൾ ഹെർ ലൈഫ് ഷി ഹാഡ് നെവർ ബീൻ കോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അവളുടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആരും തന്നെ അവളെ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന അവൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇ ടച്ച് ഹെർ ഹാർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിളി അവളെ ഒത്തിരി ടച്ച് ചെയ്തു ഗെറ്റ് അപ്പ് സെറ്റ് ദ ടീച്ചർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ കമാൻഡ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട്ലി സജഷൻ ബോലി ഗോട്ട് അപ്പ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഗെറ്റപ്പ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു കമാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സജഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോലി വേഗം തന്നെ എഴുന്നേറ്റു നോ ടെൽ മീ യുവർ നെയിം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പേര് സ്വെറ്റ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഓവർ ഹെർ ഹോൾ ബോഡി അപ്പോൾ അവൾ ആകെ ഇങ്ങനെ വയർക്കാൻ തുടങ്ങി വുഡ് ഹെർ സ്റ്റാമറിങ് ടങ് അഗെയിൻ ഡിസ്ക്രേസ് ഹെർ അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു വിക്കുള്ള നാവ് പിന്നെയും അവളെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രേസ് ഡിസ്ക്രേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപമാനപ്പെടുത്താം പിന്നെയും അവളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവളിങ്ങനെ ഭയന്നു For the sake of this kind woman, however, she desired to make an effort. പക്ഷെ ആ നല്ല ആ ഒരു ധയുള്ള ആ ഒരു ഉമണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എന്തായാലും ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കത് തട്ടിക്കളയാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഷി ഹാഡ് സച്ച് എ സൂത്തിങ് വോയ്സ് ഷി വുഡ് നോട്ട് ലവ് അറ്റ് ഹെർ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സൂത്തിങ് വോയ്സ് ആയിരുന്നു ആ ടീച്ചർക്ക് അത്രയും മൃദുവായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്തായാലും അവളെ കളിയാക്കില്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് പേര് പറയാനായിട്ട് ബോലി ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഭ ഭ ഭ ഭോ ഷി ബിഗാൻ ടു സ്റ്റാമർ അപ്പോൾ പിന്നെയും പേര് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിക്ക് വരികയാണ് വെൽ റൺ വെൽ റൺ ദ ടീച്ചർ എൻകറേജ് ഹെർ കം ഓൺ നൗ ദ ഫുൾ നെയിം അപ്പോൾ ടീച്ചർ പിന്നെയും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നന്നായിരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കൂ ഫുൾ നെയിം പറയാൻ ശ്രമിക്കൂ ഭ ഭ ഭ ഭോലി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു സി ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് റിലീവ്ഡ് ആസ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈനലി അവൾക്ക് ബോലി എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അവൾക്ക് ഭയങ്കര റിലീവ്ഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നി ഏതോ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു റിലീഫ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പേര് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെൽ ഡൺ ദ ടീച്ചർ പാറ്റേഡ് ഹെർ എഫക്ഷനേറ്റ്ലി ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ അവളുടെ ഇങ്ങനെ തലയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പുട്ട് ദ ഫിയർ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ലൈക്ക് എവ്രി വൺ എൽസ് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭയം നീടത്ത് കളയും നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ബോലി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആസ് ഇഫ് ടു ആസ്ക് റിയലി അപ്പോൾ ബോലി ടീച്ചറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യെസ് യെസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി യു ജസ്റ്റ് കം ടു സ്കൂൾ എവ്രി ഡേ വിൽ യു കം ടീച്ചർ പറയുകയാണ് അതെ അത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ സ്കൂളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരണം നീ വരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബോലി നോട്ട് അപ്പോൾ ബോലി യെസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തലകുലിക്കി നോ സേ ഇറ്റ് ലൗഡ് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് തലകുലിക്കിയാൽ പോരാ ലൗഡായിട്ട് പറയൂ വരുമെന്ന് യേ യേ യെസ് ആൻഡ് ബോലി ഹെർ സെൽഫ് വാസ് എസ്റ്റോണിഷ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് ബീൻ ഏബിൾ ടു സേ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ബോലി ടീച്ചർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് യെസ് എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോലി തന്നെ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി അവൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതല്ല ഡിഡൻറ്റ് ഐ ടെൽ യു നൗ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയുമെന്ന് നൗ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബുക്ക് ബോല
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലായും നൗ ഗോ ഹോം ആൻഡ് കം ബാക്ക് ഏർലി ടുമാറോ മോർണിംഗ് ഇപ്പം നിനക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് നാളെ ഏർലി ടൈമിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ എത്താൻ പറയുകയാണ് Bully felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house and blossomed into big red flowers. He was very inspiring to the teacher and he was very inspiring to the teacher. He was very happy to be in the village of the temples and he was very happy to be in the village of the temples. He was very happy to be in the trees and he was very happy to be in the village of the temples. തോന്നി ഹെർ ഹാർട്ട് വാസ് ത്രോബിങ് വിത്ത് എ ന്യൂ ഹോപ്പ് ആൻഡ് എ ന്യൂ ലൈഫ് അപ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ത്രോബിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അവളുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു പുതിയ ഹോപ്പ് കൊണ്ടും ആ ന്യൂ ലൈഫിനോടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ അവൾക്കൊരു പുത്തൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്മേഷം തോന്നുകയാണ് ദസ് ദ ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ദ വില്ലേജ് ബിക്കെയിം എ സ്മോൾ ടൗൺ ഇപ്പോൾ പഴയ ആ ഒരു വില്ലേജ് ബോലിയുടെ ആ വില്ലേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ദ ലിറ്റിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ബിക്കെയിം ഹൈ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്കൂളായി ദ വോർ നൗ എ സിനിമ അണ്ടർ എ ടിൻ ഷെഡ് ആൻഡ് എ കോട്ടൺ ഗിന്നിങ് മിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഷെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം തിയേറ്റേഴ്സും പിന്നെ കോട്ടൺ ഗിന്നിങ് മിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിന്നിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കോട്ടൺ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന മിൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വില്ലേജിൽ വന്നു ദ മെയിൽ ട്രെയിൻ ബിഗാൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മെയിൽ ട്രെയിനിനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായി ആളുകൾക്ക് അതിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കകം ആ വില്ലേജിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു വൺ നൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ലാംലാൽ സെറ്റ് ടു ഹിസ് വൈഫ് ദെൻ ഷാൾ ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ബിഷംബേഴ്സ് പ്രപ്പോസൽ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഡിന്നറിന് ശേഷം രാംലാൽ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ ബിഷംബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും Yes, certainly. His wife said. So, he said that the wife is saying, Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. So, he is a rich man. He is a rich man. He has a shop, a shop, a shop, a shop, a bank. He is a rich man. He is a rich man. അമ്മ പറയുകയാണ് ബോലിയുടെ മൂറ് ഓവർ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആസ്കിങ് ഫോർ എനി ഡൗറി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ സ്ത്രീധനൊന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് സോ യങ് യു നോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ഏജ് ആസ് ഐ ആം ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ലിംസ് അപ്പോൾ രാംലാൽ പറയണം അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഒട്ടും യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല ബോലിക്ക് എത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് രാംലാലിൻ്റെ ഏജ് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ ലിംപാണ് ലിംപ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുടന്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് മോർ ഓവർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഹസ് ഫസ്റ്റ് വൈഫ് ആർ ക്വയറ്റ് ഗ്രോൺ പിന്നെ ഇത് ഇയാളുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് രാംലാൽ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് So what does it matter? His wife replied. So what does it matter? His wife replied. So what does it matter? 45 or 50. It's not great age for a man. So wife replied. 45 or 50 years. That's not great age for a man. So wife replied. So what does it matter? 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 We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. We are doing a lot of work because we have a lot of work in a different village. We have a lot of work in a different village. We have a lot of work in a different village. We have a lot of work in a different village. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. We don't accept this marriage proposal. We don't accept this marriage proposal. We don't accept this marriage proposal. Yes, but I wonder what Boli will say. If you ask Ramla's wife, what will you say to her? What will you say to her? What will that witless one say? She is like a drum cow. 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 She is like a stupid one. She is like a drum cow. She is like a drum cow. She is like a drum cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. You are saying that Sherry is like that, Ramlal is like that. Mutter is like that, in a low voice, in a little bit irritated at the same time. In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her court, listening to her parents' whispered conversation. In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her court, listening to her parents' whispered conversation. In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her court, listening to her parents' whispered conversation. ബിഷംബർ നാഥ് വാസ് എ വെൽ ടു ഡു ഗ്രോസർ ഇപ്പോൾ ബിഷംബർ നാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ബോലിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന
ഡെക്കറേറ്റഡ് ഹോൾസിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ബിഷംബർനാഥും അത് ഭയങ്കര ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊസഷൻ ആ ഒരു ജാഥയ്ക്ക് അകമ്പടിയായിട്ട് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഹിന്ദി സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് മേളമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റാംലാൽ വാസ് ഓവർ ജോയ് ടു സീ സച്ച് പോംപ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പോംപ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെറിമണി സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പ്ലെൻഡർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാംലാലിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ഹി ഹാഡ് നവർ ഡ്രിം ദാറ്റ് ഹിസ് ഫോർത്ത് ഡോട്ടർ വുഡ് ഹാവ് സച്ച് എ ഗ്രാൻഡ് വെഡ്ഡി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബോലി എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ മകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ബോലീസ് എൽഡർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹു ഹാഡ് കം ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ ഫോർ എൻവിയസ് ഓഫ് ഹർ ലക്ക് അപ്പോൾ ബോലിയുടെ എൽഡർ സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പേരും കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ബോലിയുടെ ഈ ലക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര അധികം അസൂയപ്പെട്ടു വെൻ ദ ഓസ്പീഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ് കെയിം ദ പ്രീ സെറ്റ് ബ്രിങ് ദ ബ്രൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് കല്യാണം നടത്തുന്ന പുരോഹിതൻ പറയാണ് ബ്രൈഡിനെ കൊണ്ടുവരൂ ബോലി ക്ലാഡ് ഇൻ റെഡ് സിൽക്കൺ ബ്രൈഡൽ ഡ്രസ് വാസ്ലേ ടു ദ ബ്രൈഡ്സ് പ്ലേസ് നിയർ ദ സീക്രട്ട് ഫയർ ക്ലാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ് ഡപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിൽക്കൺ റെഡ് ബ്രൈഡൽ ഡ്രസ്സിൽ ഡ്രസ്സ് അപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആ ബ്രൈഡ് ഇരിക്കുന്ന സീക്രട്ട് ഫയറിന് മുന്നിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസിലോട്ട് അവളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗാർലാൻഡ് ദ ബ്രൈഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ബിഷംബർനാഥ് അപ്പോൾ ബിഷംബർനാഥിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗാർലാൻഡ് ദ ബ്രൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൂമാല അണിയിക്കാനായിട്ട് ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ലിഫ്റ്റഡ് ദ ഗാർലാൻഡ് ഓഫ് യെല്ലോ മാരിഗോൾസ് അപ്പോൾ യെല്ലോ മാരിഗോൾ ഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള പൂമാലയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ ബിഷംബർനാഥ് അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി ആ വുമൺ സ്ലിപ് ബാക്ക് ദ സിൽവർ വെയിൽ ഫ്രം ദ ബ്രൈഡ്സ് ഫീസ് സമയത്ത് ഒരു മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഈ ബ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ മൂട് പടം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മുഖം മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ബിഷംബർ ടുക്ക് എ ക്യൂ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിഷംബർ ഇങ്ങനെ ബോലിയെ നോക്കി കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഗാർലാൻഡ് റിമൈൻഡ് പോയിസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആ സമയത്ത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഗാർലാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ദ ബ്രൈറ്റ് സ്ലോലി പുൽ ഡൗൺ ദ വെയിൽ ഓവർ ഹർ ഫേസ് അപ്പോൾ ബോലി പിന്നെയും ആ മാറിപ്പോയിരുന്നു ആ മൂടുപടം ഇങ്ങനെ ആ മറ്റേ സ്ത്രീ മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് തന്നെ അവളിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടു ഹാവ് യു സീൻ ഹെർ സെറ്റ് ബിഷംബർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഷി ഹാസ് പോക്ക് മാർക്സ് ഓൺ ഹെർ ഫേസ് അപ്പോൾ ബി ബിഷംബർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നീ അവളെ കണ്ടിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് നിറയെ ഇങ്ങനെ പോക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ട് സോ വാട്ട് യു ആർ നോട്ട് യങ് ഐദർ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പറയുകയാണ് അതിനെന്താ നീയും അത്ര ചെറുപ്പമൊന്നും അല്ലല്ലോ മേ ബി ബട്ട് ഇഫ് ഐ ആം ടു മാരി ഹർ ഹെർ ഫാദർ മസ്റ്റ് ഗീവ് മീ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി അത്ര സുന്ദരി അല്ല ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി ഇയാളുടെ ഭാവം മാറി അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ തന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത്രയും ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിഷംബർനാഥ് റാംലാൽ വെൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിസ് ടർബൻ ഹിസ് ഓണർ അറ്റ് ബിഷംബേഴ്സ് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ റാംലാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ആ ടർബനൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ബിഷംബർ നാഥിൻ്റെ ഫീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ടു നോട്ട് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് മീ സോ ടേക്ക് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓർ വി ഗോ ബാക്ക് കീപ്പ് യുവർ ഡോട്ടർ ഇല്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ബി എ ലിറ്റിൽ കൺസിഡറേറ്റ് പ്ലീസ് ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ഐ ക്യാൻ നവർ ഷോ മൈ ഫേസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് കുറച്ചെങ്കിലും കൺസിഡറേറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു അനുകമ്പ
തല കുനിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തവണ അവൾ അങ്ങനെയല്ല നിന്നിരുന്നത് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് അപ് ലുക്കിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ഹർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഹെർ ഐസ് ദർ വാസ് നൈ ദർ ആങ്കർ നോർ ഹീറ്റ് ഓൺലി കോൾഡ് കണ്ടംപ്റ്റ് അപ്പോൾ അവൾ ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിനെ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് നേരെ തന്നെ നോക്കി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവളുടെ കണ്ണിലൊരു ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പോ ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തണുത്ത ഒരു അതായത് ആ ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒഫൻഡീവായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാവം മാത്രമാണ് അവളുടെ കണ്ണിലുണ്ടായിരുന്നത് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിഷംബർ റേസ് ദ ഗാർലാൻഡ് ടു പ്ലേസ് ഇഡ് റൗണ്ട് ദ ബ്രൈഡ്സ് നെക്ക് അപ്പോൾ ബിഷംബർ ആ പൂമാല ഉയർത്തിയിട്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബട്ട് ബിഫോർ ഹി കുഡ് ഡൂ സോ ഭോലീസ് ഹാൻഡ് സ്ട്രക്ക് ഔട്ട് ലൈക്ക് എ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് ദ ഗാർലാൻഡ് വാസ് ഫ്ലങ് ഇൻ ടു ദ ഫയർ പക്ഷേ അയാൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭോലിയുടെ ഹാൻഡ് അതിനെ തടഞ്ഞു സ്ട്രക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ തടഞ്ഞു ലൈക്ക് എ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു അത്രയും വേഗ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിന്നലിൻ്റെ അത്രയും വേഗതയിൽ അയാളുടെ കൈകൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗാർലൻ്റ് ആ പൂമാല ഇങ്ങനെ ഫയറിലോട്ട് വീണു ഷി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ത്രൂ എവേ ദ വെയിൽ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ ആ വെയിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ആ മൂടുപടം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെറിഞ്ഞു പിതാജി സെഡ് ബോലി ഇൻ എ ക്ലിയർ ലൗഡ് വോയ്സ് ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദേഴ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് നൈബേഴ്സ് വേർ സ്റ്റാർട്ടിൽ ടു ഹിയർ ഹെർ സ്പീക്ക് വിതൗട്ട് ഈവൻ ദ സ്ലൈറ്റസ് സ്റ്റാമർ അപ്പോൾ അവൾ അച്ഛനെ വിളിക്കുകയാണ് പിതാജി ആ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അവളുടെ ആ ഒരു സംസാരം കേട്ടിട്ട് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒട്ടും തന്നെ സ്റ്റാമറിങ് അവളുടെ സ്വരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിതാജി ടേക്ക് ബാക്ക് യുവർ മണി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മാരി ദിസ് മാൻ ഈ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ നീ നിങ്ങൾ ഈ പണം തിരിച്ചെടുക്കും ഞാൻ ഇയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റാംലാൽ വാസ് തണ്ടർ സ്ട്രക്ക് അപ്പോൾ റാംലാൽ ആ സമയത്ത് തണ്ടർ സ്ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എക്സ്ട്രീംലി സർപ്രൈസ്ഡായി ദ ഗെസ് ബിഗാൻ ടു വിസ്പർ സോ ഷെയിംലെസ് സോ അഗ്ലി ആൻഡ് സോ ഷെയിംലെസ് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി ഭൂലി ആർ യു ക്രേസി ഷൗട്ട് ഔട്ട് രാംലാൽ അപ്പോൾ രാംലാലിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് ഭൂലി നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രേസ് യുവർ ഫാമിലി നീ നിൻ്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെ അപമാനപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാണോ ഹാവ് സം റിഗാർഡ് ഫോർ അവർ ഇസത്ത് ഇസത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദിയിൽ ആ ഒരു ഓണർ റെസ്പെക്റ്റ് അപ്പോൾ നീ അത് ഒട്ടും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് യുവർ ഇസത്ത് സെറ്റ് ബോലി ഐ വാസ് വില്ലിംഗ് ടു മാരി ദിസ് ലെയിം ഓൾ മാൻ അപ്പോൾ ഭോലി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത് ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് സച്ച് എ മീൻ ഗ്രീഡി ആൻഡ് കണ്ടംറ്റബിൾ കവേർഡ് ആസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും മീൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അത്രയും ക്രൂവലായിട്ടുള്ള മോശപ്പെട്ട ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഭയങ്കര വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കവാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭീരുവിനെ ധൈര്യം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ അവള് തർപ്പിച്ച് പറയാണ് വാട്ട് എ ഷെയിംലെസ് ഗേൾ വി ഓൾ തോട്ട് ഷി വാസ് എ ഹാംലെസ് ഡം കൗ അപ്പോൾ ഇന്ത് ഷെയിംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളാണ് നം നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉപ ഒട്ടും ഉപദ്രവകാരി അല്ലാത്ത ഒരു ഡം കൗ ആണെന്ന് ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ബോലി ടേൺ വാരൻലി ഓൺ ദ ഓൾഡ് വുമൺ യെസ് ആൻഡ് യു ആർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ ബോലി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ആ ഓൾഡ് വുമണിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിയാണ് അതെ ആൻറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് യു ഓൾ തോട്ട് ഐ വാസ് എ ഡം ഡ്രിവൺ കൗ അതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്തുവാണ്
അപ്പോൾ രാംലാൽ ഇങ്ങനെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു ബോർഡിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ തല കുനിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രിഫ് ആൻഡ് ഷെയിം ഗ്രിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സാഡ് സാഡ് ഫീലിങ്ങും ഷെയിം ആ ഒരു അപമാന ഭാരം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ദ ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് ദ സീക്രട്ട് ഫയർ സ്ലോലി ഡൈ ഡൗൺ അപ്പോൾ ആ സീക്രട്ട് ഫയറിൻ്റെ ആ ഫ്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കിട്ടു തുടങ്ങി എവറി വൺ വാസ് ഗോൺ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോയി രാംലാൽ ടേൺ ടു ബോലി ആൻഡ് സെഡ് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് യു നോ വൺ വിൽ എവർ മാരി യു നോ വാട്ട് ഷാൾ വി ഡ്രൂ വിത്ത് യു അപ്പോൾ രാംലാൽ ബോലിയുടെ അടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ നിനക്കിനി എന്താണ് വേണ്ടത് ആരും തന്നെ നിന്നെ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് and sulega said in a voice that was calm and steady don't you worry pitaji in your old age i will serve you and mother and i will teach in the same school where i learned so much isn't that right ma'am sulega valare calm aayta steady aayta അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഞാൻ അച്ഛനെയും അമ്മയും നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഏത് സ്കൂളിലാണോ നന്നായി പഠിച്ചത് അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യുകയും വേണം ശരിയല്ലേ മാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം മാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടീച്ചറെയാണ് ദ ടീച്ചർ ഹാഡ് ഓൾ അലോങ് സ്റ്റുഡ് ഇൻ എ കോർണർ വാച്ചിങ് ദ ഡ്രാമ അപ്പോൾ ഈ വിവാഹത്തിന് ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാമയെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കോർണറിൽ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് യെസ് ബോലി ഓഫ് കോഴ്സ് ഷി റിപ്ലൈഡ് അതേപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചർ റിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇൻ ഹർ സ്മൈലിംഗ് ഐസ് വാസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ ഡീപ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫീൽസ് വെൻ കണ്ടംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഹർ മാസ്റ്റർ പീസ് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ ഡീപ്പ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വളരെ സംതൃപ്തിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവരുടെ കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെയധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പീസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വർക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് സിമിലർ ആയിരുന്നു ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് സ്വന്തം പേര് പോലും പറയാനായിട്ട് മുഴുവൻ പറയാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അത്രയും അവർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വുമണാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നരേറ്റർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് തരുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ബോലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുറച്ച് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അവരെയും വേണ്ട രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ഈ സ്റ്റോറി തരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ സൗന്ദര്യമൊന്നുമല്ല സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടെ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹമൊന്നുമല്ല ലൈഫിൻ്റെ എൻ്റെ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി ആ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ പണം കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ കരുതി വിവാഹം വേണ്ട എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ലൈഫിന് എൻ്റൊന്നും ആവുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും സെൽഫ് റിലയൻറ്റും ആവുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴയ കാലത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ Please like and share and don't forget to subscribe the channel to get notification for new videos.